Усім, що музикам, веселим нам та непоседам, шла привіт дитяча передача «Малявочки» і я, Іванка Бендюх. Сьогодні я пропоную вам дізнатися більше про національні обереги і виготовити прекрасний оберіг власноруч. Оберіг – найдрівніший амулет щастя і гаразду. Чарівний предмет, що призначений захищати свого власника. Також вважається, що він може принести удачу, попередити про небезпеку, поліпшити стан здоров'я. Через це обереги набули неабиякої популярності ще з давніх давен. Люди пов'язували віру в добро, успіх, щастя з певними символами в оберегах. Обереги завжди мали захищати людей і їхній світ від негараздів, нечистої сили, нещастя, злиднів, захворювань, вроків, чарів, хвороб, недоброго ока, Заздрощі. Оберегів українського народу існувало дуже багато. Одні були пов'язані з конкретними життєвими ситуаціями, обрядами, ритуалами. Такими, як, скажімо, різноманітні атрибути, пов'язані із народженням та хрещенням дітей. Інші супроводжували людину постійно від народження і до смерті. Усі ці речі, на перший погляд, такі не схожі між собою, об'єднувала віра наших предків у їх добру магічну силу. Чимало українських оберегів вам добре відомі. Це і рушник, і вишита сорочка, і лялька-мотанка, а ще хрестик, великоднє яєчко і молитва. В когортів захисників добробуту в домі підкова і освячена вода. Обереги українців мають і християнське, і давніше походження. Нинішнє наше життя додало до цього величезного гурту добрих захисників українців новітні прикраси обереги. Усі вони пов'язані із національно-визвольним рухом найновішого часу. Це насамперед різноманітні браслети із національною символікою, виготовлені в різних техніках. Сьогодні я вам покажу, як виготовити такий браслет оберіг із звичайної тесьми. Для того, щоб виготовити прикрасу оберіг, нам потрібно два відрізочка такої тесьми. Я вибрала синю і жовту та відрізати їх. Приблизно. Потім беремо синю тесьму, міряємо по жовтій. Ось у нас є такі два відрізочки. Один жовтий, другий синій. Їх треба скласти один до одного, порівняти і зав'язати на кінці вузлик. Бажано якомога Далі, щоб потім можна було вчепити застібочку. Беремо жовту тасьму та складаємо її і робимо з неї петелечку. Потім беремо відрізочок синій тасьми і обмотуємо жовту. Ось так. І робимо петельку із синій тасьми. Пронизуємо жовту. Беремо жовту письму її відрізочок і тягнемо, тягнемо, тягнемо. І у нас ось так виходить петелька в петельці. Потім беремо жовтий, жовту письму та пронизуємо крізь синю. І затягуємо. щоб вони були обережно складені і були обережно затягнуті. Не перетягнути обов'язково, тому що потім браслет може зіпсуватися. Ось у мене виходить така невеличка кусечка. Далі ми продовжуємо так само, поки ми не сплетемо необхідної довжини браслет. Ось так ми вже доплітаємо наш браслет. Міряємо на ручку. На 
сам кінець е, плетіння цього браслетику потрібно взяти один відрізочок та сьми, просунути крізь сині петельку та затягнути сині. Ось так у нас так вийшло. Тепер зав'язуємо вузли. Зав'язали. Щоб браслет виглядав красивіше, нам потрібно взяти ось таку застібочку та бажано якусь гостреньку річ, щоб обережно просунути. Беремо, ось так складаємо один до одного два відрізочки до сьми. Беремо застібочку, ось тут, ось тут є така кнопочка. Нажимаємо на неї та просовуємо. Беремо другу сторону і так само просовуємо. Ось у мене я просунула. Чуть-чуть ще затягну. І ось так у мене вийшло. Ну, з двох сторін. Для того, щоб воно було рівнішим, потрібно ось так підрівняти. Беремо ножниці і обрізаємо. З другої сторони ми лише кінчики обрізуємо, оскільки у нас не покорчилися. Я ось тут оставила довше, для того, щоб, коли я буду його одягати на руку, щоб був запас, ось ця тасьма у нас не вилізла. Для того, щоб прислати виглядав красивіше, я вибрала ось такі бусинки. Я спочатку буду присіляти бусинку жовтого кольору. Оскільки у нас дві сторони не влазять, я беру одну, протягую, принизую бусину. Ось так зажимаю та пронизуємо. Ось я просила бусинку, рівняємо, щоб все було обережно, та зав'язуємо вузли. Беремо ножниці та обрізаємо кінці, щоб було красивіше. Потім беремо другі два кінці. Ось так у нас вийшов браслет. Тепер ми натискаємо на кнопочку і повільно тягнемо її на себе. Дягаємо на руку браслет. Ось таким чином у нас вийшла прикраса оберіг. Але пам'ятайте, прикраса стає оберегом лише за умови, що її зроблено щиро і з любов'ю, з добром. Лише тоді вона матиме часточку вашого серця, ваших світлих помислів і вашої сили. А тому обов'язково обереже і захисти. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось цікавеньке. Незабаром побачимось!
Почалося. Плями, і життя склалося б зовсім по-іншому. Хоча одного. 